ቤተሰብ ትሪት ግንባታ የምንለው በዋናነት የሴፍት ነት ተጠቃሚ የሆኑ ከዳዳ የሆኑትን በዋናነት በመመልመልና በመለየት ካላቸው አሴት ላይ ያላቸውን ሀብት እንደያዙ ይሄ እንደ ተጨማሪ ሆኖ አሴታቸው ሳይነቁ የተለያዩ ገቢዎችን ማስገኛ ስራዎችን በመስራት ራሳቸውን ከሴፍት ነት ግራጁዌት እንዲያደርጉ ወይም ከሴፍት ነት እንዲወጡ የምናደርግበት አንዱ ከምግብ ዋስትና ኮምፖነንቶች ወይም ዋና ዋና ከመባሉት ፒላሮች ውስጥ አንዱ ነው በዋናነት እንዲያዝ መፈልገው ነገር ማለት ነው ይህን ስናደርግ እንግዲህ ስራው እንዴት ይከናወናል እንዴት ነው የሚሄደው ከምን ማለ ጀምሮ ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ እንዴት ይሄዳል ለሚለው ነገር የመጀመሪያው ነገር እዚ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ያለባቸው ይዳዳ የሆኑ አርሶ አደሮችን በእግርኛ ከምንም በላይ ከአማራሩን ከቀበሌ ከላይ እስከ ታች ባለው ሀገር ተጠቅሞ ተከክለኛው ተጠቃሚ ለዚህ ዓላማ የሚያሉትን መለየት ነው ይሄን በተለያየ መልኩ ተለይቶ የማውጣት ስራ ነው የሚካሄደው እዚህ ጋር ስንለ እንጂ ከለየን በኋላ ደግሞ ለየታው ጋር በመመልኩ የሚሳተፉበት ዘርፍ ደግሞ አብሮ መለየት አለበት ከሚሳተፉበት ዘርፍ አንጻር ስናይ ደግሞ አንደኛ አርሶ አደሩ በሚፈልገው መሆን ስለለበት ኦፋርምና ኦንፋርም የሚል ነገር አለ ኦፋርም ስንል ከግብርና ውጪ ገቢ ማስገኛ በሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ፒቲ ትሬድ ወይም ሸቀጣ ሸቀጥ የምንለው ሻይቦይ ሻይ ቤቶች ትን ሻይ ቤቶች አጎራባሽ መንደር እንደዚህ መንገድ ዳር የሆኑ ቀበሌዎች ላይ ማአከል ላይ ለመሸጥ የሚያስችሉ የሚችሉ አቅሙ ፍላጎቱ ዝንባል ያላችሁ አሽዋቶች የሚመለመሉበት ኦንፋርም የምንለው ደግሞ ከግብርና ጋር ተያይዞ ጥሩ ተመክሯለኝ በዚህ በሰራ ለወጣለሁ የሚለውን አርሶ አደር ወይም የሴፍት ኔት ተጠቃሚ የምናሳተፍበት ነው ይሄ ማለት በርባታው ሊሆን ይችላል በርባታ ስንል ከንሳት አንጻር ስናይ በርባታ በፍየል ልርባታ ሊሆን ይችላል በበግ ሊሆን ይችላል ማድለው ላይ ሊሆን ይችላል ሌሎች እንስሳትና ግብርናና ግብርና ነክ የሆኑ ሰብል ለማተና አትክልትና ፍራፍሬን ጀምሮ የምንሰራ እን ከተሰጥቶ ካለ ከበኋላ ደግሞ የሌሎች የበወረዳችን ላይ ያሉ ጥሩ በርባታው ዘርፍ ጥሩ የሰሩ አርሶ አደሮችን ተሞክሮ የማህበረሰብ አቀፍ ቪዲዮዎች አሉ የተቀረጹ ተሞክሮ የሆኑ ተሞክሮ ተቀመሮ ያን የተቀመረ ቪዲዮ የሚያይበት ሂደት አለ የሰራ ነው ብዙ ነገሮች አሉ እንዛ አይተው ደግሞ ምክንያቱም ባለሙ ያ ከመያስተምራቸው ያ ከጎናቸው ይወጣው አርሶ አደር ሲለወጥ የተለወጠበት መንገር ሲናገር ውጤት ስለሚያመጣ በሚል እሱንም የሚያይበት ያ እንደ ግሪም ቪዲዮ አይነት ማህበረሰብ አቀፍ ቪዲዮ የምንለው ነዛ አይነት ምስል የተደገፈ ስልጣናዎች የሚወስዱበት ሂደት በሰፊው ደግሞ በሚመለከተው ተቋማዊ በሆነ መልኩ የሚወስዱበት ስልጣና አለ ይሄ ነው ከስልጣና ጋር ተያይዞ እና ሌሎች ተሞክሮችም ደግሞ ተቀምረው መጣው በጥቅሉ የሚወስዱበትና ጠንክረው ለወጥ እንዲያመጡ የውላ አካል ተደባርቦ ስልጣና ይሰጣል ከስልጣናው መልስ ስናይ የእቅድ ዝግጅት አለ እንኳን ስልጣና ከወሰዱ በኋላ ፍላጎታቸው ለተለይቷል ቀድም እንዳልኩ አጠቃላይ ኦርደር ሆኗል ስልጣናው ሲዷል ፍላጎታቸው ለይቷል ስለዚህ በመጨረሻ የሚሆነው የተሰጣቸው ብር መጣን አለ ሊሰጣቸው የታሰቡ ብር መጣ ከሚሰሩ ስራ አንጻር አለ ለምሳሌ 5454 ብር አሁን ለኤልኤች ወይም ለቤትሰብሪት ግንባታ ፍሪ ትራንስፈር ወይም ቀጥታ ክፍያ ማይመለስ ቀጥታ ክፍያ ማለት ነው ኮውለር ነፃ የሆነ ቀጥታ ክፍያ ስለሆነ በዛ የሚሳተፈው ምንድነው አሁን የተከስኩት የብር መጣና ለዚህ ብር መጣ እንደሞ የሚበቃ አንደኛ እንስሳውን በምን ያህል ልግዛላችሁ ምን ያህል ፍየል በአከባቢው ዋጋ በአከባቢው የእንስሳት ዝርያ ዋጋ አይነ ጥራት ደረጃ ተወስኖ ዋጋ ያወጣ ማን ነው ምን ያህል ብር ላይ ያዝላችሁ እንደገና ለመዳኒት ቢታከሙ ቢታመሙ ለሚለው ቢዝነስ ፕላኑ በዛ መልኩ ይሰራል ለምሳሌ አራት ፍየል ቢገዛ በ1200 በ1300 ብር ቢገዛ ወደ 5200 ብር አከባቢ ይመጣል 200 ብር እንደሞ ለማን ነው ያረጋል 54 ብር ለመዳኒት አድርጎ የርባታውን በርባታ ተሰማራለው በፍየል ላይ ለሚል በዚህ መልኩ ይታቀድላታል ቢዝነስ ፕላኑ እና ቢዝነስ ፕላኑ በዚህ በተሰጠው ብር ልክ ስለሆነ በዛ መልኩ ታቅዶ የሚሰጥበት ሂደት አለ ይሄን ቢዝነስ ፕላን ኦርጋናይዝ ነው ተደራጅቶ ክልል ነው የሚመረው በኋላነት ለሚመለከተው አካል ዝሮ ዝሮ ከኛ ከወረዳ ተጠቃለው የሚሄዱበት ሂደት ነው ያለውኛ ነገር
ስሜ ጌታቸው ኢማም ይባላል የመቅደላ ወረዳ አግሪካቸ ኤክስቴንሽን ኮሙኒኬሽን ባለሙያ ነኝ ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው አባይነ መኮነን የተባለውን የ03 አርሶ አደር በበሰብ ጥሪ ግንባታ ላይ እንዴት ህይወቱን እንደቀየረና ከምን ተነስተው ምን ላይ እንደደረሰ እሱን መተን ያው የጎበኝነ ያለ ነው አርሶ አደራችን ከመንደሻ እስከመጨረሻው በምን እየሰራ እንደሆነ እናናገራለን ቀጣ ወደ ሰው ምን ሄደው እሺ አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንደመታውት ለበግድል ብየ ተመቸ ነው አርሶ አደራችን በጎችን እንዴት እንዲያደለበ እና እንዴት እንደቀለበ እንደሆነ አርሶ አደራችን በደንብ የምናየበት ሆነ ያለው እኛው ስልጣና በደም ሰጠና ወረዳ ላይ ያን ስልጣና እንዴት ተክባራዊ እንዲያደርግ ወዴ ስራ እንዴት እንደገባ ከስልጣናው ምን ያህል እንደገኘ እንዴት ህይወቱን እንደቀየረው በቀጣ በተክባራ እንደማይበት ሁኔታ ይሄርና ሁሪስ ያሸገራ ተራችሁ አደረችሁ አሁምዴላ ያሰራ ማጥራችሁ አሁምዴላ ያንተን ተመክሮ ማስተላለፍ ያለብን እንዴት እንደሰራ አስኪ አንድ አንድ ነገር ብነግረን ብለን ነው ዛሬ መጣን እዚህ እኔ ነው በጎቹ መደርደሪያ ነው መመገቢያቸው ይሄ ነው ወቀን ማቸው ያ ነው መመገቢያቸው ጥራጥሬ ቢኖር ነው አሁን እነዚህን ያው ተገስተው ነው ስንት ወር ቀልብካችሁ ስንት ወር እንግዲህ ወር ነው ናቸው አንድ ወር ነው ናቸው አዎ እኔ ምን በጎይ ቀለብን ተጣርኳቸው ገና ወር ነው ሶስት ወር ላይ ተብቀ አሁን ለፋሲካ ለመሸጥ ነው እንዴት ነው አሁን የገባይ አቅርቦት አንተው ገባይ ወስደ ነው ወይስ እነሱ መፈልገው ይመጣሉና እንዴት ነው የገባይ አቅርቦት ሶስት ያን ቀልብ እኔ ገባይ ለሆቴል ዘው ሸታለን በዛው ትርፌ መልሸ ገስተ ይመጣለህ ጥሩ ነው ያው አቅላልቡም ያያያቸው ነው በተግባር ያያያቸው ጥሩ ነው ያለ የስራን ከስካሴና እና በስተቀጠልክ ያው ከተማ አርሶ አደር እንደምኮን ነው እንደገመተው እና እንዴት ነው አውሏቸው ምን ላይ ነው? ሁላቸው ወዙ ነው ምዝናኑት ማቸው ዙ ነው ማዳሪያና ማቸው ይሄ ነው ምዝናኑት ወዙ ወዙ ቃል ያቀ ያለ ያው ማዳሪያና ሞባይል ላይ ያያል ይላ ያያል ነው አሪፍ ነው ያው መብለያቸው ምን ወደ ምዝጋጀ ነው አዎ ስታንዳርድ የተጠበቀ ነው አሪፍ አባይ ነው አቤት አሁን ከበሰጥር ግንባታ ብራ መተ ነው ይሄን ስራ እየሰራ ያለውና እኛ ያፈልግነው በዋናነት ይሄን ያንተ ውጣማ ስራ ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተማር ነው ያፈልግነው አንተ አሁን ጥሩ ነገር ነው እየሰራ ያለው ማርለብ ላይ ይሄን ያንተ ተመክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስፋት መቻ ያለብን የመጀመሪያ በግ አንድም ነበር ያለኝ ዛሬ ወደ 15 እና በግ ተርሻለሁ 5000 ብር አመጣሁኝ ሁለት ሺ 300 ብር ጨምሬ በሬ ገዛውኝ ያንን በመቀለብ ሽጬ ቆርቆሮ ሰራሁኝ ዙሬ እንደገና ደሞ በሬ ገዛውኝ ያንን ሽጬ ደሞ መልሸ ቆርቆሮ ሰርቼ አንተ ኖሮ አንተ ለወኩ በኋላ እጆቼንም አስምሬ ወደ ገዘሙ ወደ መለስ ድርሻለሁ በጎችን ደሞ በዛው ለክ ወደ መቀለብ መለወጥ ጀምሬ ያለ ስራማ ወጤት ማለት ነው በትርፋ ትርፎ ያው ቤት ይታያል በመጀመሪያ ተንቱ ተበሬ ተነስለ ነው 40 ቆርቆሮ ሰራው ለጥቀ አምሳ ስድስ ቆርቆሮ ሰራ የው ሞቶ ቆርቆሮ ትርፉ አማቸው ይሄ ነው ስንጋባ ማለት ነው ያገኘውት የርብ ገንዘብ ነበረ እኛን መልሰን ውላጃቸውን በጣም አስተዲያርገናል ለዛ ውላጃቸውን አስተዲያድግ ነው ተርብ ተነስተን የደረስነው አንዲ በሬ አገኘሁኝ ያንን ሸጣን አዋልጌ ቆርቆሮ መስራት ደረስን አምስት ሽብራ አመጣሁኝ ጓዲያ እየሰራው አዋልጀ በጎችን አበጨው እኔ እናሱ እየተመካከር ይሄንን ስራ ይሄንን ስራ እየተባበ ላያድግ ነው አጣባይ ነው አመሰግናለሁ አርጋችሁ ልትብር በወረዳ እና በኔስን እና ስራው ጥሩ ነው ያው 
ያየው ነገር በጣም ነው ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ስለዚህ የሚቸግራቸው ነገር እኛ ጋርም ነው ያያለን የቀበሌ ባለሙያ መስራሉ እነሱ ጋር ችግራቹ ገነሱ አዋው ችግር ካለ እኛ ጋር ንግራኛለን ስራቹን ብርቱ በጣም እና መሰግናለን እሺኛ በጣም አስገራቸው ሰን መሐመድ ባላለው የመጣሁት ከመዲላ ወረዳ አንሳት አውት ልማት ጽፈት ቤት ነው የሥራ ሙያ የእንሳት እርባታ ባለሙያ ነኝ አሁን እዚህ ቦታ የተገኘ ነው አቶ ፍሳህ አህመድ በማር ልብስ ላይ ተሻለ እንቅስቃሴ ስላለው እሱ እየሰራ ያለውን ሥራ ለማየት ነው በተለይ በአብዛኛው አንደኛ እንሳቶችን ከገበያ ላይ እንዴት አርጎ መርጦ እንደሚገዛ ሁለተኛ ደግሞ ለማር ልብ በሚያስገባበት ሰዓት በምን አይለም መልኩ እየሰራ እንደያለ አያያዙንም ጭምር አመጋገቡን ጭምር አይተን እንት ለማለት አሁን ዛሬ ዘይ ተገኘ ነው አንተ እየሰራህ ያለውን የማር ለብ ስራ ማለት ነው በጣም የተሻለ ስራ ስለሆነ ይሄንን ምርታ ሞክሮ ለሎሽ ገብሮች ለማስፋት ፈልገን ይሄን ለማየን ነው ፈቃደኛ ነህ እዚህን ምርታቹ ለዚህ ስራ ለማየት ከመናን ተታቹ ደስተኛ ነህ ተመሰረቱ የኔ አይነት ስራ አዋጭ ነው ከተገኘ በኔ ልክ ሰርቶ ሰው እንዲለወጥ ፈቃደኛ መሆኑ ፈቃደኛ ይሄን ችግር የለም ያለኝ ደግሞ ሞክሮ ነው ያለኝንም ስራ በተለም ዲማ አካፈሉ ችግር የለም ባህላችንም ስለ ጀመረው መስፈር ጤነኛ መሆናቸው ማረጋጋት ነው ሁለተኛው መስፈር ደግሞ ቆመናቸው በጣም ረጅም የሆኑና ገንዳ ጋር ተወሚወፍሩ በሰዓት እንዳያጥሩ ማለት ነው። ረጅም እግር ያላቸው መሆን አለበት። ከዚህ አይፎ ደግሞ ከአራት ሰበር እስከ ስድስት ሰበር መሆን መቻል አለበት። በዚህ ያለ እንግዲህ ከአራት ሰበር እስከ ስድስት ሰበር ላይ እድሚያቸው ስንት አመት ይሆናል የሚለው እንግዲህ ያው ሁለት አመት ተቆር ሁለት አመት አካባቢ ይሆናል እየገምታለሁ ግን በዋነኝነት ከአራት ሰበር እስከ ስድስት ሰበር የሚሆኑ በጎች ናቸው ወሬ ገንዳ የሚገቡ። ምክንያቱም ቶሎ በዘጠና ቀን ውስጥ ደሪብ ይደርሳል ብለን እንገምታለን እኔ። እንደዛያን እንደዛያን እንገዛለን። ሌላው ሲደመር ደግሞ መልክ ወሳይ ነው ነው ከተለየ ለነጋሪዎች በጣም ቢፋ ያለው የሚያምር ቀይ ነጭ ወሰራ የሆነ እና አብዛኛው ጥቁር ጫላ ምናምን እንደዚህ የሚባሉት አይፈልጉም በእኛ አሁን ከዘረዘርካቸው መስፈርቶች ውጭ በተለይ ጤነኛነታቸውን መታረጋግጥ በሌሎች ሌሎች ተጨማሪ ሆኖ መስፈርቶች አሉ። እንግዲህ በጎችም ዝገታቸው እንደምታቀው መጀመሪያ ገበያ ሲታዩ ቆመናው ራሱ ንቁ የሆነ ንቁ መሆኑ ስትይዘው ምስትለው እንት ይላል ከዚህ አፎ አፍንጫው ምናምን ንፍት እንዲያኖር ንፍት ያለው መሆን አለበት ሌላ ሀገራችን ላይ እንትን የሚደር ፈንታታ የሚባል ነገር አለ እሱ በተለይ በባህል ጅራታቸውን ገልበታ ያለ በዛን ሰዓት ጅራታቸው ደግሞ እንደ ደብደብ ነገር ካለው የፈንታታ መልክ ነው እንላለን እንደ ባህላችን ነኝ። በዛ ለከ አይተን እና ያለን ከዛም በኋላ ቀዘን ይረዳው መሆን መቻል አለበት ሲደመር በዋናነት መሪንም ይባላል እንደሀገራችን ያው ጤነኛ ባይሆን የሚመለስበት ባንክግራውንድ ያለው መሪን ይሰጣል ጤነኛ ከሆነ ታቆያው ጤነኛ ከሆነ በዛ ሰው ያማ ከሄነ ለባቤት ተመልሳል ደላው ጉዳይ በጎቹ ሲገዙ በጣም ማ ማን ነው ከማጀርም ይባል ነገር አለ እንደሀገራችን እሱ መኖራቸው ካረጋገብ የተወሰነ ቀን አቆያቸዋለሁኝ ሳይደበልኩ ፍት ነበር ጋር ማለባት ከገንድ ያልወጡ በጎ ይካሉ እነዛ ጋር ሳይደበልኩ ከሶስ ቀን ካራቀ ነው ይም ከአምስ ቀን በኋላ ግብርና ሄዶ መላን ይሰጣቸዋል ከማጀራቸው እንዲጣፋ ከዛም በኋላ ደግሞ አንድ አምስ ቀን ቆይቶ ያየው ጸባይ ካወቁ በኋላ ነው ገንድ ያሚገቡ ለምሳሌ አሁን መታየው በግ ዛሬ ነው የተገዘው አይደበልኩ ለብቻ ነው የሚያድረው እስከ ሶስ ቀን ድረስ ጤነኝ ሰረጋውጦ እዚሁም መሆኑ እስከሚታወ ድረስ እነሱ ጋር ብዙ አይደበልኩ በዚህ ልክ ነው እንትንምነው መጨረሻ ላይ ደግሞ መሸለተም ይባል ነገር አለ በመቃስ በጣም ጸጉራቸው ያደገም እንትንምላቸው ከሆነ ግብርናው ሁሉ መቻኔ ከሰጣቸው በኋላ ይሸለታል ጸጉራቸው ሳ እንግሊሽ ያው ያለው የገበያ መራረጥ ህንጻቶቹ እንግ ገስተህ ወደ ማርለው ውስጥ ታስገባ ምን ምን መስፈርቶችን እንደምትጠቀም የነገር ከነገር ጥሩ ነው አሁን እንደዚህ ካስገባቸው በኋላ አያያዝህ ምንም መሰረት ያደረገ ነው በተለይ በዘጠና ቀን አካባቢ ለዲልብ ስራ እንዲደርሱልኝ ይያልክ ነው 
አመጋገብ ምንም መሰረት ያደረገ ነው ምን ምን አይነት መንኖችን እየመገብካቸው ነው እንግዲህ ከገበያ እንደገቡ መጀመሪያ ድርቆ ነው መሰጣቸው ድርቆ ይባላልስ ከሚለው ምድረስ ከዛ የሆነ ጥራጥሬ ከተቻለ ገበያ እየተወደደ ነው እንጂ ጓያ ቦለቄ እነዚህ እነዚህን ይልቅ 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 መሪያን ተወደደው ከተረጋ ጉቢያንስ አንድ 10 ቀን 15 ቀን ከሆነቸው በኋላ አታላ ወራውን እንደገቡ አታላም ይባላሉ 15 ቀን ከሆነቸው በኋላ ግን ይሄን ፋጉሉ ተበጥጦ ያደራል ተዘፍዝፎ በባ አታላ ይዘፈዘፋል ካልሆነም በኋላ እያለ ትንሽ ያንን ጨው ጨመርበታል እንዲ እንዲበሉት ከዛ ከጨው በኋላ ያን ጨው ይያለ ይያለ ይለመሩት 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 ከዛ የውፍጮ ቤት ተረፈ ምርት ይሄ አሁንም ታዩ ከውፍጮ ቤት ነው ምገዘው ይለለው ይለለም አሁን ይሄ ይሄ ላይኖሶችን በሙሉ ታገኝበታል እነዚህ እነዚህ አብረው ሁለቱ ይዘፈዘፉና እነዛ ያው ፍላጎታቸው እየጨመረ ሲሄድ መጀመሪያ በቀጭኑ ነው የሚለው በቀጭኑ እንደሆነ ከዛም በኋላ ደግሞ ፍላጎታቸው እየጨመረ ሲሄድ በወፍራሙ በወፍራሙ ይያለ ይሄዳሉ መጨረሻ ላይ ግን ቢያንስ ካንዲ 30 ቀን አንዶር ከሆነቸው በኋላ ፍላጎታቸው እየጨመረ 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 ይሄዳል በጣም አማይበላ በግ ከዛ መካከለ ላይ አማይበላ በከ ተገኘ ግብርና ሄዶ መመርመር መቻላለበት ተመርምሮ አይቶ ችግር ካለበት ይወገድ ያልሽልም እንግሊዝ ፍሳ ይሄ አሁን ስናዩ የሙፋ ጉሎ ነው ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን መጠን ያለው ነው ለበጎሽ በየቀኑ በሚሰጥበት ሰዓት መጠን ይኖራዋል በአንድ ጊዜ ብሰጣቸው ሌላ ችግር ሊያስከትል ስለሚችል አመጋገብ ይሄንን አዘገጃጀታ አመጋገብ እንዴት አድርገን መግባቸው ላንዲ በግስ በቀን ምን ያክል መጠን ተሰጥዋል ፋጉሎን እንግዲህ መጀመሪያ በጥንቃቄ መደረግ አለበት አዘፋዘፉ ላይ በእኔ መዘፈዘፍ አለበት በራሱ ውሃ የመሳ ባህሪ ያለው ውሃ ያደረክበትን ይመጣል ዘፍዝፈው ታድራለ ኩፍ ብሎ ያደራል ልክ እንደ ዳቦ ሊጥ ኩፍ ብሎ ያደራል ከዛም በኋላ ጧት ሌላ የሚጨመረው ነገር ከገኝ ይጠቀመኛል የምትሆነው ነገር አብረ ታወቀዋለ አሰጣጣቸው ግን የመጀመሪያው 10 ቀን 15 ቀን 20 ቀን ላይ ያለው አሰጣጥና መካከለ ላይ ያለው ይላል ያለ እየጨመረ ያለው ቢያንስ 1 ኪሎ ላይ አትበግ መጀመሪያ ላይ ሰጠ ከሆነ ከዛም በኋላ ደግሞ አንተዋምስት ላራት በግ ማረሽ ፍላጎታቸው በጨመረ ሰዓት በዛ ሰዓት የፍላጎታቸው የመስባታቸው መልከታቸው ምግብ ይቀንሳሉ በራሱ በራሳቸው የፋጉሎ በውዷ ጋር ነው የሚገዘው በአብዛኛው በጎቹ ባጭር ጊዜ እንዲደልቡ ጧትና ማጣ ተጨማሪ መኖ ነው በአብዛኛው ጊዜ የሚሰጣቸው እና ስለዚህ ቀን ሙሉ በአብዛኛው በብዛት ምን እንደሆነ የሚመገቡት እንግዲህ የሚመገቡት መጀመሪያ በገቡበት ሰዓት ላይ ድርቆ ነው ድርቆ ከተገኘ ደሞ የምስር ገለባ የባቄላ ገለባ የጓያ ገለባ እነዚህ ወሰኝ ናቸው ከተገኙኛ ዘን ብዙ ጊዜ ስለማይገኙ ነው እንጂ ከዚያ ይያልክ ይያልክ ፍላጎታቸው እየጨመረ ፈሬ ሰዓት በዋናነት ፋጉሎ ይሄ ገንቢ ስለሆነ ሌሎች ምግቦች ጋር ነው አብዛኛው እነሱን የምታደርገው ሌሎች ብቻውን ብቻውን ብቻ ወጎች ነው ወፍራ ማለት አይቻል ግን ልክ እንደዚህ የውፍጨ ቤት ተረፈ ምርት ሌላ ጥራጥሬ እነዛ እነዛ ጋር የሚመገቡት ግን በቃ ተማስ ተመሳሳይ ዛሬ መጥገብ ነገ ከሰዓት ከጧ ሳይሆን ጧት ላይ ቁርስ ይበላሉ ስድስት ሳላይ ምሳይ ይበላሉ ማታ 11 ሰዓት ተኩል ይራት ይበላሉ ብዙ ጊዜ ፋጉሎ በተመገቡ በሰዓት ጻሃይ መመታት ይችላል ይልባቸው ጻሃይ መበታት ይልባቸው ብዙ ጊዜ ደግሞ በግራቸው መሄድ መቻል ይልበትም ብዙ ጊዜ በግራቸው መሄድ መቻል ይልባቸው እዛው ቢያንስ ለ30 ሳል 40 ደቂቃ ጊቢ ውስጥ ዘካባ ይሆን ለ3 ለ3 ብለው በራታቸው ጻሃው ምናምን ሲመጣቸው ቤት ስለሚገቡ በዚህ ልክ ነው እንትልሚሉት እንጂ ይሄ ኑጉ ብቻ ይሄ ፋጉሎ ብቻ ብቻቸው ያለው ማለት አይደለም ሳር ነው በአብዛኛው ሳርም ይተከማሉ በየአቅድም ያልኩ ድርቆ ገለባ ድርቆ ገለባዎች እነዛ እነዛ ይተከማሉ ይሄ መኖ ስለናየው ማለት ነው በአካባቢያችን ብዙ የተለመደ ያይደለም በአካባቢያችን በቀላሉ እንደ በፈለግነው ሰዓት ምናገኘው አይደለም አቅርቦቱ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን አንተ በምን መልኩ ነው ያገኘ የመጣህ መጣ አስቀምጣ ይሄን እንግዲህ ያው አሰው እንደምታቀው የሚያዝንዳ ብዙ ጊዜ ትራንስፖርት አጣገኝም ፋብሪካዎች ይሉም በጣም አስቸጋሪ ነው በዛ ለክ ፋብሪካዎች ቀረቡበት ልክ እንደ አዲስ አበባ ጎንደር ባህር ዳር አላካይ በላይ ብንሆን ትልቅ ነገር መስራት ይቻላል እዛው ፋብሪካዎች ስለላሉ ተረፈ ምርቶች ስለሚገኙ እኔ ግን ያው የግድ የኢኮኖሚ ችግርም ቢኖርም አጣጥሜ ለ6 ወርም ሆነ ለ8 ወርም ሆነ ለ3 ወርም ሆነ ረከስ ባለበት ሰዓት ለምሳሌ አሁን ይሄን ታሳስ ላይ ጥር ላይ እንደስተውኑ ስንሰራበት ታሳስ ጥር ላይ ትንሽ ዋጋው ይቀንሳሰብ ብሎ ስለሚታሰብ ከሬሴ አስመጣለሁ በዛ ልክ ነው እንጂ እዚህ ብዙ ጊዜ ማግኘት አይቻልም ይሄኛው ግን ትንሽም ሆነ ብዙ 
ወፍጥ ቤት ስለ ያለ ጂዋካዊት አገኛለሁ ምንም እንኳን ሰው ሁሉም ይሄንን ፈላጊ ቢበዛ የግድ ኮንትራትም ይያስክብ ይሆን እነዚህን ከወፍጥ ቤት የተወሰነ ስለምታገኝ በዚህ መጠቀም ይቻላል ሌላው ጉዳይ እንትኑ ይሄ የሚቀመጡት እነዚህ አጉሎም ሆነ ወፍጥ ቤት ቅጡ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል እርጥ ቦታ ላይ መሆን መቻል የለበትም አማላ መሆን መቻል የለበትም አማላ ከሆነ ለንሳቶቹ ጥሩ ስለማይሆን አማላ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለበት ሌላው የሚበተበትበት ውሃ ራሱ የውሃው ንጹህ መሆን መቻል አለበት ቢቻ ለየዋንቧ ቢሆን የዋንቧ ቢሆን ጥሩ ነው ካልተቻለ ደግሞ በጣም የተጣራ ካዩ ሰው የሚጠቀመው ካልተጠቀሙ ገና ከብቶች ናቸውና ወይም በግንዋ አይረባም ብለን ካላችሁ ለአደላለባቸው ችግር ስለሚፈጥር ጥንቃቄ መጥረግ አለበት ውሃ በተለይ አሁን ይሄን ስትመግባቸው ብዙ በበሉ ቁጥር መቸም ብዙ ውሃ ያስፈልጋቸዋል ውሃ በዋነኝነት ትልቁ ያንዱ ከማርለብ ከመናል የልብባቸው ነገሮች አንዱ ውሃ ስለሆነ የውሃ ተጣጥ ሁኔታቸው እንዴት ነው ውሃ ሊፈልጉ ያገኛሉ እንደዚሁ እንደመኑ መጠን አለ ውሃ ላይ እኔ ብዙ አስተቀማቸው እነሱ እንደተቀመ ቢሉም ውሃ በጣም ውሃ ከተጠቀሙ ምግቡ የበራሱን ትስል ይቀዝናሉ ስለዚህ ቢያንስ በሁለት ቀን በሁለት በሁለት ቀን ውሃ ማስተቀማቸው ከገቡ በኋላ በሬም ምግብ ከረጂ ከጀመሩ በኋላ ማለት ነው ያው ባተላ መልካ አብሮ እየተዘዘፈ ስለሚያገኝ አተላ ጋር አብሮ ስለሚያገኙት ውሃውን ብዙ ምን ተናያሉ ግን ንጹህ ሆኖ ውሃ ብቻ ቢያንስ በሁለት ቀን አንድ ጊዜ ንጹህ ውሃ ይጠጣል ገር በመስራተ አንተ ይያገኝ ያለው ውጤት አسرارህም ምንም የተከተለ ለምሳሌ ባንኛ ብዙ ነገር ገስተን ነው የምትጠቀመው ስለዚህ እነዚህ ገብ ይነወጡን መሰረት ባደረገ በልኩ የምትይዘው ነገር አለ ወይ በሁለተኛ ደረጃ ሌሎች አርሶ አደሮች አሁን በዚህ መልክ ቢሰሩ ውጤታማ ይሆናሉ ብለህ የምታስብበት መንገድ ያለው እንግዲህ እንደምታቀዋሰው አኔ ይህን ስራ ከጀመር ቆየት የየውናንተንም ያማወርኩ ነው የምሰራው በመሰረቱ ነው የሰገዛ መጀመሪያ ረከ ምረክስበትን ሰዓት አይቼ ገዛለሁ ስለዛ ማዘግባቸው አለ የበጎ የበጎ አይነት የተገዛበት ዋጋ ይገባበት ቀን የሚል እንትናለኝ በዛ ማዘግባለሁ የሚመገበውን ምግብ አስርም ሆኖ 20 በጎሽ ቅድም ባልኮልክ በአንድ ወር ውስጥ ይበሉት ከገባበት ቀን ጀምሮ ለአስራ ካፍያ አንድ በግስ እንት እንደበላው ቆዋል ውሃ ሳይቀር ወላ ራሱ ሰራተኛ ያልጅ አሁንአለኝ ማን ነው በወር 7 ቱር ነው ምከፍሎ የዛ የሰራተኛ ማብሮ ይጋባል ለበጎቹ ጋር በወጡ በሰዓት ስለዚህ እኔ ማር የልባሁን አመት ባልን ተብቄ በአመት ዳንስ አራት ጊዜ እንቁጣጣሽ የገና የፋሲካ አራፋን ኢዲን እነዚህን መሰረት አድርጌ በእነዚህን ሰዓት መሸጣ ለብይ ብዬ ነው አስብየም መሰራቸው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ዘጠና ቀን ውስጥ ይደርሳሉ አይደርሱም ብዬ ያን ሂሳብ ሰርቼ በሚደርሱበት ሰዓት ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት አንዱ በግ የሚበላው ዋጋ ወጩ በሬም በካል ተሰራ ትርፍ ማውቅ ስለማይቻል እዛ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ነው ይችላል አለ እሽፍሳ አሁን ለምሳሌ እነዚህን በጎይ ስናያቸው በጣም የተሻሉ ናቸው አመራረጥን ቅድም ነገር ይሆናል በተለይ ያካባቢያችን ገበያ በተለይ ይሄ በአለም መሰረት አርገው በሚሸጡበት ሰዓት የህብረተሰቡ የሥጋ ፍላጎት በየትኛው ላይ ያተኮረ ነው? ስብ ላይ ስለሚያተኮር ነው? እነዚህ የተወቀጡ በቆች እንዲገቡ ይሆኑ ወይስ የተሻለ ክብደት ያመጣሉ በሚል መልኩ ነው? በምን ልክ አድርገ ነው እንት ላይ ያልካለ? አሁን እንግዲህ ያ ሰው እንደምታቀው የኛ ገር የሚፈልገው ጮማ ነገር ነው አሁን ሁሉም ሰው ምግብ እየመረጠ ስለሆነ የሚፈልገው ጮማ ወፍራም ስብ መሆን መቻል አለበት። በዋናነት ግን ወሬ ገንዳ በሚገባበት ሰዓት ያልተቆ ያልተቆላሽ ወይም ያልተወቀጠ በግ መቀረብ የለበት። ምክንያቱም ስለሚያፈስ አይደለም ስለዚህ የሚፈልገው የተወቀጠ በግ ነው ለምሳሌ አሁን ይሄንን በግ ባሳይ ይሄን በግ ለብቻው ራሱ መዝጄ ድሽጣው ግን ዛሬ ራሱ ይሄንን በግ መዝጄ ድሽጣው ግን 4 ሺህ ብር ሸጣው ነው ለብቻው ሸጣው ይሄ በግ የሚፈልገበት አንደኛ ጆሮ ቀንዱ ቁመቱ ምናምን በጣም አሪፍ ስለሆነ በዚህ ልክ በግ ስለማታገኘው እንጂ በዚህ ልክ በግ ብታገኝ አዋጭ ነው ግን ያልተኮላሽ በግ አጫጭር የሆነ በግ ወዴት እንደ ያመጣ ያለበት ምክንያቱም ሰው የሚፈልገው በጣም ቁመት ያለው በግና የተኮላሸ ጮማ ያለው መልክ ያለው በግ ስለሆነ በዛ ለክ ነው መሆን ያለበት 
ገባዩ ላይ ግን ተንቃቂ መጥረግ ያለበት ግጅ ላይ ነው ግጅ ላይ መጀመሪያ ተንቃቂ መጥረግ መቻል አለበት ካላገዝ ካልገዛ ሰላማታ ተረ ግጅ ላይ ተንቃቂ አድርገ መልክ ያለው ጤነኛ የሆነ ቁመት ያለው ምግብ በሬም በሚወስድ ቁመት ያለው ስለ ቁመት በወፈረ ቁጥር ስለሚያጥር አጭሩ ከገዛው አይዋጥ ግን በጣም ትልቅ ያልከው ወግ ሲወፈር ከዘጠና አቅም በኋላ አጠረ ስለሚል ጥሩ መልክ ስለሚል ሰው የሚፈልገው ነገር ነው እኛ አብዛኛውን ምን የምሸጠው ለነገር ነው ዝራፍ እየመጡ ነው የሚገዙ ደበኞች አሉኝ ከሬስ እየመጡ ይገዙኛል ከላካቢ እየመጡ ይገዙኛል አሁን ፋሲካ ላይ ገና ላይ እየመጡ ይገዙኛል እዚህ እሺፍ ሳ ላደረክልን ገለጻ እና ይሄን ትምርት ላይ ሌላው እንዲናስተላልፍ በሬና በጽፈት ቤቱ ስም እጅ በጣም ነው የምናመሰግነው ላደረክልን ትብብር በጣም ነው የምናመሰግነው እኔ ማመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግሊዝ ካሁንም እዚህ ያደረታችሁኝ እና እናነሽ በተለይ ያንተ ብዙ ጊዜ ታግዘኛል ታግደኛል ያገዝ ከኔ ያለው ሰላም ቆን እየመጣችሁ ብትጎበኙን ያለን ችግር ብታሳዩን ብታግዙን የተሻለ ነው የሚሆነው እናንተ ከደገፋችሁን ማንለወጥበት ህይወት የለም በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ካሁን በኋላ ምንዴት ክፈ ነገር ካለም በድጋፍም በሌላም በሌላም እናሟላለን ነገር ካለ ችግር የለውም ችግር የለውም